সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতে এই শিরোনাম রাজশাহীতে বিপদ সীমার কাছে পদ্মা ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে নারী সহ দুইজন নিহত স্বাস্থ্য সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানব বন্ধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে পদ্মা নদীর পানি ফলে রাজশাহী বিপদ সীমার কাছাকাছি চলে এসেছে রাজশাহীতে পদ্মার বিপদ সীমা হচ্ছে আঠারো দশমিক পঞ্চাশ সেন্টিমিটার উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মার পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদ সীমার মাত্র তিন মিটার নিচ দিয়ে উজানের পানিতে পদ্মা ক্রমে ফেঁপে উঠেছে ধীরে ধীরে ছুতে শুরু করেছে শহর রক্ষা বাঁধ এভাবে পানি বাড়তে থাকলে কয়েকদিন পরেই পদ্মার পানি বিপদ সীমা ছুঁই ছুঁই করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ভাই ছয় সাত দিন থেকে বেশি পানি কিন্তু গতকাল থেকে আজকে একটু পানি তিন হাত বেশি বাড়িতে মানে গ্রামের একটু সমস্যা হতে পারে ছাগল মাগল একটু বুঝতে গ্রামের ভিতরে পাড়ার ভিতরে এক হাঁটু করে পানি হতে পারে এটাই একটু সমস্যা রাজশাহী পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় গত বুধবার সকাল ছয়টার সময় পনেরো দশমিক আঠারো মিটার পানি পাওয়া যায় তবে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টায় তা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরো দশমিক চুয়াল্লিশ মিটারে সর্বশেষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টায় পানির পরিমাণ ছিল পনেরো দশমিক ষাট মিটার জুলাইয়ের শুরু থেকে পানি বাড়তে শুরু করে এ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় পানি বেড়েছে ১৬ সেন্টিমিটার পদ্মায় পানি প্রবাহ আরও বাড়বে বলেও জানান তিনি পদ্মার পানি খুব সহনীয় পর্যায় ছিল বিগত এক সপ্তাহে প্রতিদিনের র্যাপিড বৃদ্ধি পাচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বৃদ্ধি পেয়েছে ছিয়াশি সেন্টিমিটার এর আগে তেহাত্তর তেষট্টি বাষট্টি বাহান্ন এরকম দেখা যাচ্ছে বিগত এক সপ্তাহে প্রায় তিন সাড়ে তিন মিটার পানি বেড়ে গেছে এই র্যাপিড বৃদ্ধির কারণে এখানে যে সমস্যা হয় বা যখন নেমে যাবে দ্রুত নদী ভাঙন প্রবণতা দেখা যায় আর কি এতে আমাদের শহর রক্ষা বাঁধের কিছু কিছু জায়গা স্লাইড করে নেমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে মানে আমরা জরুরি এমার্জেন্সি কাজ হিসেবে কিছু হাতে নিয়েছি আর চার ঘাট বাঁকা ওদিকে এলজিডি একটা রাস্তা নদীর পাড়ে ওটা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওখানেও জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এছাড়া ভবিষ্যতে যদি আরও বিপদ সীমার কাছাকাছি চলে যায় বা অতিক্রম করে ইমার্জেন্সি পরিস্থিতি দেখা দিলে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে নির্দেশনা আছে এখন পর্যন্ত পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে যে আরও এক সপ্তাহ পরে এটা বিপদ সীমার কাছাকাছি গেলেও অতিক্রম করবে না তারপরে বিহারে একটা নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে এটার কারণে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারে যদি অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে সব রকম জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের দ্রুতন দপ্তর থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে গত পনেরো বছরে পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে মাত্র দুইবার এর মধ্যে দু হাজার থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত টানা নয় বছর রাজশাহীতে পদ্মার পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করেনি কেবল দু সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে পদ্মার সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল আঠারো দশমিক পঁচাশি মিটার স্বাস্থ্য সেবায় সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বেলা এগারোটার দিকে সামাজিক সংগঠন আমি রাজশাহী এর উদ্যোগে নগরীর লক্ষ্মীপুর মোড়ে এ মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয় আমি রাজশাহীর আহ্বায়ক আশিক হোসেন দীপুর সভাপতিত্বে মানব বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা বঙ্গবন্ধু টেকনোলজিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বেলাল রাজশাহী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দৌলা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির রাজশাহীর মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল মানব বন্ধনে একাত্মতা পোষণ করেন জয় বাংলা পরিষদের আহ্বায়ক শফিকুজ্জামান শফিক বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তাসনিম জামান ভোলাহাট মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডো এর আহ্বায়ক মাসুদ রানা সহ ছাত্র নেতা দীপ্তি রানী সাহা নারায়ণগঞ্জে সিদ্ধিরগঞ্জ ও রাজধানীর বাড্ডায় ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে নারী সহ দুইজন নিহত হয়েছেন শনিবার সকালে এই দুইটি ঘটনা ঘটে নিহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি প্রত্যক্ষদর্শী আইডিয়াল ইসলামিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সাইদ রেদওয়ান আহমেদ জানান সকালে তিনি একটি ফার্মেসিতে ছিলেন এ সময় রিক্সায় এক বাচ্চার চিৎকার শুনে দেখেন তারই স্কুলের এক ছাত্রীকে অজ্ঞান করে এক যুবক নিয়ে যাচ্ছেন এ সময় তিনি সহ এলাকাবাসীরা এগিয়ে এলে যুবকটি মেয়েটিকে নিয়ে পালানোর উদ্দেশ্যে দৌড় দেন এতে উত্তেজিত জনতা ছেলে ধরা সন্দেহে যুবকটিকে আটকে গণপিটনি দিলে তিনি গুরুতর আহত হন পরে তাকে উদ্ধার করে শহরের খানপুর তিনশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এদিকে ঢাকার উত্তর বাড্ডায় ছেলে ধরা সন্দেহে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা শনিবার সকাল পৌনে নয়টার দিকে উত্তর বাড্ডার কাঁচাবাজারের সড়কে এই ঘটনা ঘটে 
গুরুতর আহত অবস্থায় ওই নারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন যুবক বয়স 30 35 আমরা তার নাম ঠিকানা এখনো পর্যন্ত পাইনি তাকে আসলে ছেলে ধরার সন্দেহে এক ধরনের গুজব ছড়িয়ে তার উপর হামলা করা হয় এবং তার মৃত্যু ঘটে নওগাঁর মান্দা উপজেলার বনকুড়া এলাকায় আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙে আকস্মিক বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে শুক্রবার সকালে রানীনগর উপজেলার মালন্তি নামক স্থানে ছোট যমুনা নদীর বেরিবাদ ভেঙে চারটি গ্রাম ডুবে গেছে বানের পানিতে ক্রমেই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ বন্যা কবলিত এলাকায় খাবার সংকট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দিয়েছে উজান থেকে নেমে আসা ঢলের পানির চাপে বুধবার ভোরে বাঁধ ভেঙে বন্যা সৃষ্টি হয় স্থানীয়রা জানান পানির তোরে বাঁধের ভাঙন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিনশো ফুট ভাঙা অংশ দিয়ে প্রবল স্রোতে ডুবে যাচ্ছে বসত বাড়ি ও ফসলের মাঠ এরই মধ্যে মান্দা উপজেলার নুরুল্লাবাদ কশক বিষ্ণুপুর সহ চারটি ইউনিয়নের প্রায় পঁচিশটি গ্রামে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে এছাড়া পাশের আত্রাই উপজেলার হাটকালুপাড়া বান্দাইখাড়া ও নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার নিম্নাঞ্চল সমূহে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে ওই সব এলাকার গ্রামগুলোতে বসবাসকারীরা পানিবন্দী হয়ে পড়ছে ভুক্তভোগীরা জানান দ্রুত পানিবন্দী হওয়ায় অনেকে জীবন বাঁচাতে বাড়িঘরের আসবাবপত্র ও গৃহপালিত গবাদি পশু ফেলে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গত এলাকায় মানুষ উঁচু স্থান বিদ্যালয়ের ছাদ ও বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে কোনো মতে বসবাস করছে রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় চলাচল করতে পারছে না দুর্গতরা বানাসিরা বলছেন বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার কয়েকদিন অতিবাহিত হলেও সরকারিভাবে এখনো ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়নি রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়া ইউনিয়নের কলার টিকর এলাকায় লাভলি বেগম নামের এক গৃহবধূকে পায়ের রোগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে তার স্বামী বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনার পর গৃহবধূর স্বামী শরীফুল ইসলাম রেন্টু নিজে থানায় হাজির হয়ে পুলিশকে স্ত্রী হত্যার কথা জানায় রেন্টু পবা উপজেলার দামকুড়া থানার কলার টিকর গ্রামের কাশিম উদ্দিন খোকার ছেলে দামকুড়া থানার ওসি মাজারুল ইসলাম জানান দামকুড়া থানার ওসি মাজারুল ইসলাম জানান রেন্টু রাত সাড়ে তিনটার দিকে থানায় হাজির হয়ে স্ত্রীকে পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করার কথা জানিয়েছে পরে পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর গলা কাটা লাশ পায় সকালে পুলিশ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগে পাঠায় ওসি বলেন স্ত্রীর পরকিয়ার জেরে দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের মধ্যে বিবাদ চলছিল এর জের ধরে স্ত্রীকে পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে বলে রেন্টু প্রাথমিক ভাবে পুলিশকে জানিয়েছে সাবেক এক অতিরিক্ত সচিবের জুলুম নির্যাতন ও হয়রানির প্রতিবাদে নাটোরে মানববন্ধন করেছে ভাতুরিয়া গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে সদর উপজেলার ভাতুরিয়া বাজারে সরকারি হর্টিকালচার সেন্টারের সামনে ওই গ্রামে নারী পুরুষ সহ সর্বস্তরের মানুষ মানববন্ধনে অংশ নেয় এ সময় তারা অভিযোগ করেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব নুর নবী মৃধা কৌশলে ভূমি দখল জোরপূর্বক স্বল্প মূল্যে জমি ক্রয় প্রাচীর দিয়ে এলাকার মানুষের চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়া সহ নানাভাবে হয়রানি করে চলেছেন কেউ প্রতিবাদ করলে মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করছেন তার এসব জুলুম নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন এলাকাবাসী তবে তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নুরনবী মিধা সালমা বেগমের সাথে কুষ্টিয়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বিয়ে কেলেঙ্কারি নিয়ে ঝড় উঠেছে সালমা বেগম নামে এক নারী নিজের স্বামী ও সন্তানের পিতার দাবিতে তিন দিন ধরে বন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বাসায় অবস্থান নেয় এ সময় বন কর্মকর্তা সালেহ মোহাম্মদ সোয়াইব খান ও তার সহকর্মীরা ওই নারীকে দফায় দফায় মারপিট করে বের করে দেওয়ার চেষ্টা চালায় সালমার সাথে ধস্তাধস্তি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া কার্যালয়ের রাস্তা অবধি করায় সিনেমা স্টাইলের এই দৃশ্য সাধারণ মানুষও দেখেছে সাংবাদিক পৌঁছালে বন কর্মকর্তার সহকর্মীরা তাদের উপরেও চড়াও হয় এক পর্যায়ে অসহায় ওই নারী ক্যামেরার সামনে তার করুণ অবস্থা তুলে ধরেন সেই কাহিনীও সিনেমাকে হার মানায় তিনি বলেন প্রায় দশ বছর আগে মোবাইলে রং নাম্বারে বন কর্মকর্তার সাথে পরিচয় পরে বিয়ে ও সন্তান এখন বন কর্মকর্তা তাকে স্ত্রী মানছেন না ওনার সাথে ফোনে আমার সাথে রং নাম্বারে পরিচয় পরিচয় ওনার সাথে প্রথম আমি দেখা করলাম নবীনগরে নবীনগরে দেখা করলাম কথা বললাম মানে আমার জাগে যে বিয়ে হয়েছিল ওই ছেলেটা নিয়ে ওনার কাছে আসছিল পরে রাত দশটা হয়ে গেল খাওয়াই টাওয়াইয়া যা আমার পছন্দ মানে শাড়ি টাড়ি থিপি যা ছিল সে কেনাকাটা করে দিল মানে প্রথম দেখে 
দিয়ে তারপর আমার ইসের থেকে বাসে উঠে এলি চলে গেল চলে যাওয়ার পরে উনি কি যে সে চাকরি করে না করে এগুলো আমি জানি না বা উনি কোথায় থাকে সেটাও জানি না মানে প্রথম দেখায় উনার আমি ভয় করছি উনিও আমার ভয় করছি ওইভাবে মিশি নেই নবী নগরে বসে কথা বলে চলে গেছি তারপর কিছুদিন পরে আবার ওনার সাথে দেখা করলাম মানে দেখা করলাম ওনার সাথে কথাবার্তা বললাম সেটা রাজশাহী উনি আমাকে নিয়ে গেল রাজশাহী 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 ওনার ফ্রেন্ডলি থাকে ওনার মিসেস খালেদা মানে ওনার মিসেস থাকে ওইখানে উনি ওইখানে আমার নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর ওনার অফিস এবং প্লাস এই বাসা এখানে আমার রাখলো রাখার পর এ এ দুই দিন থাকল দুই দিন থাকার পরে উনি আমাকে ওইভাবে বিয়ে করে মানে আমার সাথে ওইভাবে আসলো তারপরে উনি যেখানে যেখানে ওনার পুস্টিং টাকা পয়সা আমার যা আমার ফ্যামিলি ভাই বোনের সব দিকে উনি খেয়াল করছে আমি না চাইতে আমার সব কিছু দিছে এভাবে মানে রয়ে গেলাম পরে ওই ইসে এক পর্যায়ে আমার ভেবিটা পেটে আসে আর কি অথই উনি বলে কি छुटे जोर सालमा के बेर दीते चाहले सालमा बन कर्मता के स्वामी दावी कर बन कर्मता शोईब खान अफिस दौड़ दिए पालान चेष्टा कर खबर पे सांबादिका घटन स्थले गेले बन कर्मता से आबो दौड़ दिए पालय सांबा सालमा जान प्राय दस बचर आगे रंग नम्बर बन कर्मकर्चय एक पर्याय प्रेमे रूप ने पर बन कर्मता आल्ला के सी रेखे विरपर सालमार जिला शहर टांगाइल कजी रोडे बाड़ी भाड़ा नन तारा सप्ताह मासे और छुट्टी से छुटे जतें बन कर्मता एभवे सालमार कोल जुड़े आसे कन्या सन्तान তাদের ভালোবাসার ফসল অথই এর বয়স এখন পাঁচ বছর সবই চলছিল ঠিকঠাক নিয়মে কিন্তু বন কর্মকর্তা হঠাৎ গত নয় মাস ধরে সে সালমা বেগমের কোনো খোঁজ নেয় না মাসিক খরচের টাকা দেওয়াও বন্ধ করে দেন সালমা ফোন দিলেও তিনি তা ধরেন না এখন তাকে অস্বীকার করছে সে আমাকে ওইখান থেকে থানায় প্রশাসন নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে এখান থেকে আমার আমার পক্ষে মানে কোনো কথা টথা তারা ওইভাবে না বলে মানে ওসি স্যার নিয়ে আসছে নিয়ে এসে আমার এখান থেকে ইয়া করে দিল বাসের টিকিট করে বাসে উঠে দিল আর কি বলল যে বাস কাউন্টার বলছে যে সাদা কাগজ আমার কাছ থেকে সই নিয়ে বাসে সবখানে টিকিট কেটে দিছে বাসে উঠাই দিয়ে গেছে আর কি ওসি স্যার আমাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছে বলছে যে টাকা আছে তোমার কাছে আমি বলছি না পরে এক হাজার টাকা আমি তোমাকে দিলাম তুমি বাসে কিছু খাইটে নিয়ে এখন আমি বাচ্চার বাবাকে চাচ্ছি যার বাবা যে মানে উনি তো শুনলেন উনি অস্বীকার করতেছে আপনি এটা প্রমাণ করে নিয়ে আসেন ডিএনএ টেস্ট করেন ওনার নামে মামলা করেন প্রমাণ করেন যেহেতু আপনার কাছে কোনো কাগজপত্র ডকুমেন্টস কোনো কিছু নাই উনি অস্বীকার করে উনি আপনাকে চিনেই না শুনতে মানে বুঝছেন বা বুঝতে পারছেন এই সালমার সাথে পরিচয় ও মাঝে মাঝে অর্থ সহায়তার কথা স্বীকার করলেও বিয়ের কথা অস্বীকার করেন বন কর্মকর্তা রাজশাহী তো কোথাও কোনো বিয়ে হয় নাই ওনার সাথে আমার ডকুমেন্টসও নাই ইয়ার সম্বন্ধে উনি যা কিছু করছে উনি ওনার এই আজকে যেরকম জোর করে আসছে এরকম জোর করে চলে আসতো ওনার পরিচয় ওনার সাহায্য করতো ফ্যামিলিতে সাহায্য করছি এরকম মনে পড়ে উনি নিজের ইচ্ছা করতো চলে আসতো কখনো উনি নিজে চলে আসতেন এখন যেরকম চলে আসছেন এরকম मानविक दिखे मानसिक 
मोबाइल फोन प्रेम मानी प्रेम मानी पुलिस सालमा के मडल थाना अभिजोग शुने प्रमाण चान ना पे टांगाइले मामला करते जोर विमली तुले दें चोखे जले सालमार विदाय घटे डाक्टर आपिर बल ये महिला चले जाए जो घटनागुल घटे हमें ओदिन ही जानल जानार पर उन्नी चले जाए बस तुले दीते हैं उना के बस तुले दी मैं हमार संगे और उनर का टाक नहीं जस्ट दुटो टिकिट कर उना के बस तुले दी वोटा शुने स्वामी दबी कर डिओ फसार के एक कथा जो डकुमेंट थे अपनी आसान आपके सहयोगता करब कथा लीगल डकुमेंट्स थे ये विषय सर के प्रेसार क्रिएट कर जेहतु अपन स्वामी अपना यार इतना पा प्रतिकार पा लीगल डकुमेंट नहीं आसले यही हम नाटोर सिंगरा उपजिल पानी स्रोतर कारण बक्तरपुर ब्रिज भेजे जोाजोग विच्छिन्न हो पड़े ब्रिज भांगार कारण उपजिला सदर साथ अंत त्रिस टी ग्रामे जो विच्छिन्न हो पड़े उन्नीसश पचाशी साले निर्माण बक्तरपुर मोड़े ब्रिज टीम पानी बृद्धिर कारण शुक्रवार दोपुरे हटात कर पानी स्रोते भेगे पड़े ब्रिज टीम ये बक्तरपुर गोविंदनगर बारईहाटी डाक मंडप बामनहाट सह अंत त्रिस टी ग्रामे जो विच्छिन्न हो जाए ब्रिज भेगे द्रुत पानी नामार कारण आशेपाश ग्रामगुल प्लावित हार आशंका कर एदि खबर पवार पर सिंगरा उपजार निर्वाह कर्मकर्ता सुशांत कुमार माहत शेरकोल इूनियन चेयरमैन लुत्फर हबीब रुबेल सह अन्ा भेगे जावा ब्रिज परिदर्शन कर बेपारे स्थानीय सरकार प्रकौशल विभाग के प्रकौशल तमजिल खान जान साधारण चलाचल द्रुत एक बाशर सेतु कर देा है दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण प्रतिमंत्री डा एनाम रहमान बरकार हाथे पर्याप्त त्राण सामग्री मजूद रही है बना कबलित मानुषर का पोछे देवा तर को संकट होना शुक्रवार गायबान्धा जिला प्रशासक सम्मेलन कक्षे जिला दुर्योग व्यवस्थापना कमिटी विशेष सभा बक्तव्य रखते गए सब कथा बोलें सभायर मध्य उपस्थित छे जतियों संसदे डेपुटी स्पीकार फजले रब्बी मिया हुईप महबूब आरा बेगम गिनी पानी सम्पद उपमंत्री और आवामी लीगर सांगठनिक सम्पादक ए के एम एनाम हक शामीम दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण मंत्रणालय सिनियर सचिव शाह कमाल भारप्रप्त जिला प्रशासक रोकसाना बेगम सह संसद सदस्य विभिन्न स्तर जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मकर्ता और आवामी लीगर नेताकर्मी मंत्री गायबान्धार बानभाषी मानुष्ठ पांच ताबू पांच बंडिल ढेटिन दुश मेट्रिक टन चाल और पांच लक्ष टा तात्णिक बरद्द दें एर आगे जिला प्रशासन पक्ष गायबान्धार बना परिस्थिति और त्राण तत्परता सम्पर्क विस्तारित तथ्य तुले धरा है पर मंत्री फुलछड़ी उपजार विभिन्न बना कबलित एलिका परिदर्शन कर फजलपुर इूनियने त्राण सामग्री वितरण करें राजशाह कर्मरत सांबा प्रीति फुटबल मैच अनुष्ठित शुक्रवार बिकले राजशाह जिला मुक्तिजुद्ध स्मृति स्टेडियम खेलार आयोजन करें राजशाह सांबादिका विवाहित अबिवाहित दूटी दल भाग सांबादिका मठे नाम चल्लिस मिनट अबिवाहित दल दुई स्वर्ण गोलर व्यवधान विवाहित पराजित हो खेल प्रथमार्धे एक गोल कर दल के एगिए नीन विवाहित दल खेलोड़ राजशाह स्थानीय दैनिक सोनल संबंध फटो सांबा कबीर तुहन गोल शोध करते प्राणप्रणे लड़े जाए अबिवाहित दल एर मध्य शेष है प्रथमार्धर खेला द्वितार्धे गोल कर व्यवधान बाड़ान कलर कण्ठ राजशाह बुरो प्रधान रफिकुल इसलम शेष पर्त दुई शून्य गोलर व्यवधान खेला शेष है 
মিডিয়ায় বর্ষার ফুটবল স্লোগানে অনুষ্ঠিত এই খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি শাহিন আক্তার রেনি তিনি চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কার পান বিবাহিত দলের খেলোয়াড় মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের রাজশাহী প্রতিনিধি গোলাম রাব্বানী এছাড়া অংশগ্রহণ করায় উভয় দলের খেলোয়াড়দের মাঝেই সান্ত্বনা পুরস্কার বিতরণ করা হয় রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি ডাব্লু সরকার আর ইউজের সহসভাপতি শরীফ সুমন সাধারণ সম্পাদক তানজিমুল হক খেলোয়াড়দের জার্সির স্পন্সর মালিশা এডুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম রাহিনুল আলম এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ